instead of continuing with the mark of the beast, we're going to follow the lead of the Holy Spirit, who's guiding us today on First Peter, verse ten. So we we'll start from verse eight. Merci. Comment fatiguer ma mie? Je vais lire rapidement. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Neuf, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Dix, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ces saluts l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Euh, je pense que ce n'est pas le verset que... Mais il ne s'est pas trompé. Gardons, gardons cela. Gardons la parole. Aussi. Merci. Que le Seigneur te bénisse, c'est fait partie. Un peu, oui, prenons celui-là. Ok. Je ouais. pensais à autre chose, ma parole disait autre chose, mais ce n'est pas une erreur. On va voir. Ok, 1 Peter 1, 8 à 10. Who having not seen you love, though now you do not see him, yet believing you rejoice with joy inexpressible, inexpressible and full of glory, receiving the end of your faith, the salvation of your souls. Of this salvation, the prophets have inquired and searched carefully who prophesied of the grace that would come to you. Oui, bien aimé, uh, c'est une parole très importante. Nous savons que nous sommes en train de chercher le Seigneur, nous ne l'avons pas encore vu. Et voilà que nous venons au devant de lui avec une joie glorieuse dans nos cœurs. Et ceci, comme je vous ai dit hier ou avant-hier, pour ceux qui, euh, qui peuvent se déranger dans leur cœur, comment saurions-nous que nous sommes de lui? As I said before, for those who will have their heart troubled to ask themselves questions, how are we going to know that we belong to God? C'est ça qui fait que nous sommes appelés et nous lui appartenons. Que nous dégageons cette joie pour lui. Et que des fois nous pleurons sans l'avoir vu, mais nous croyons en lui. This is the proof that we belong to the Lord. When mm. we can have that joy coming in his presence, we can even cry. Because he's so excited, so joyful to come in his presence. Amen. Et c'est pour cela, nous aurons, ça c'est le verset 9, nous aurons notre salut, nous aurons les saluts. Regardez ce qu'ils disent. C'est pour, c'est parce que vous obtiendrez les saluts de vos âmes. C'est bien écrit. Âmes, pas les saluts de votre corps. Pas les saluts de votre esprit, mais les saluts de votre âme pour le prix de la foi. So this is in verse 9, it said, For you are receiving the outcome of your faith, the salvation of your souls. Je crois que ceci est une préparation à la marque de la bête, la, la, les enseignements que nous allons recevoir là, sur la marque de la bête. I think this is a preparation for the teaching that we're going to receive regarding the mark of the beast. Amen. 
Et quand ils disent ici, on parle des prix de la foi, vous connaissez tous que c'est une foi qui amène à l'obéissance. And when it says here, the price to pay, the outcome, that will bring us to the obedience. Dieu prend plaisir à l'obéissance qu'on sacrifice. God is pleased with obedience than sacrifice. Et ce, cet après-midi, j'ai tenté de réfléchir. J'ai dit au Seigneur, et tous ces gens qui sont d'une bonne moralité, mais qui ne connaissent pas ces choses, est-ce que quelle sera leur issue? This afternoon, I was asking myself questions. I said, Lord, what about those people who have good moral, but they do not know about what your word says? What will et, be the outcome? Et tous ces gens qui croient vraiment prier l'éternel et qu'ils ne connaissent pas ça, que sera le issue? And also, what about those who are really praying to you with their heart, but they do not know about all of this, what will happen to them? Une grande question. This is a great question. <coughs> chacun de nous peut se poser. That each and all of us may ask. À condition qui n'ait pas été prêché et qui n'est pas et, et qui, qui n'est pas méprisé la connaissance et la parole qui n'a été adressée. Unless they have not been taught or they did not receive the knowledge of the word that was given to them. Mais dès le moment qu'ils sont prêchés sur ces choses et qu'ils ont résisté à l'esprit, leur suite est connue. Or if they have been taught the word of God by the resisted against the word of God, the outcome is known. C'est pourquoi la parole est dit ne résistez pas au Saint-Esprit. For that the word of God says, do not harden your heart to the Holy Spirit. Mais dites-toi, comment tu vas résister au Saint-Esprit? Ask yourself, how are you going to resist to the Holy Spirit? Du moment que tu n'obéis pas, tu n'amènes pas, tu n'obéis pas à la parole. Du moment que on ne sait pas, tu ne te forces pas à ce que la parole prenne chair en toi. As soon as you resist to the word of God, you do not obey to the word of God. As soon as you do not do your best to let that word come and dwell in you. Je disais que le Seigneur dit que si vous m'aimez, c'est la parole de Jean 14, si vous m'aimez, vous garderez ma parole. The main idea on that teaching was in John 14 that the Lord Jesus Christ was saying that if you love me, you will keep my words. Et je m'arrêtais là-bas pour dire comment nous allons Comment vous pouvez prétendre aimer Dieu sans aimer la parole? And the question that was asked in the teaching, how can we pretend to love God without loving his word? C'est ça. Comment pourrions-nous exécuter la parole qui est dit au verset 8 de l'aimer sans l'avoir vu? How are we able to Practice this word who says to love the Lord that we've never seen before. Amen. Comment on peut l'aimer 
Comment on peut aimer la parole Je disais, il faut aimer la parole. Mais comment il faut aimer la parole sans l'aimer lui Mais no, comment... Hey, how are we going to, to love him How are we going to love the word So we cannot love God without loving his word. Quand vous aimez quelqu'un, vous allez vous forcer à faire ce que cette personne veut ou ce que cette personne vous dit. Vous allez le faire. When we love somebody, we must do our best to do what the person requires from us or what the person loves or what the person has asked us to do. Si vous faites le contraire, vous savez que cette personne ne sera pas contente. If we do the contrary of what that person asks from us, we know that the person will not going to be happy. Et je disais ceci. Je disais que si la parole de Dieu dit, non, je lui disais que dans ça, dans la parole, il s'agit de la vie. And I was saying that in the world, it's about life. Que la vie est là dans la parole. That life is in the word. Et je disais que si la parole dit « ne trompez pas » et que vous, vous dites toujours la vérité, ça veut dire, le fait de dire la vérité, ça devient une vie et c'est ça la parole qui est en toi. And I said this, if the word requires us not to lie and you always say the truth, That means you have obeyed in that word that you say, which is the truth. Et ainsi, bien aimé, quand nous allons entrer en profondeur sur la marque de la bête, mettons-nous en tête ceci. Si nous résistons à ce que Dieu nous recommande, nous résistons au Saint-Esprit. Et la vie de la parole ne sera pas en nous. And beloved, when we will go deep with the teaching about the mark of the beast, if we resist to the word of God, we must keep in our mind that we are resisting to the Holy Spirit and the life that is in the word will not go in and be, be in us. Le verset 10 dit ceci. Vous voyez que ce dont je parle là, c'est lié au salut. Nous serons sauvés à, donc, seulement, seulement par ces moyens-là. And verse 10 says, concerning this is only about the, our salvation, and we will be saved only by this way. La parole de Dieu dit que les prophètes qui ont prophétisé, je vous ai toujours dit beaucoup de ces choses. Des choses que nous, nous sommes en train de voir aujourd'hui. Les prophètes, tous les prophètes, les Daniel, les, les, les Esaïe, tous ces gens-là, même Jean, ils ont voulu faire, ils ont prophétisé, ils ont touché, ils ont touché cette grâce qui nous est réservée. C'était pour nous. Ils avaient fait de cela un objet d'investigation ou de leur recherche. Et voilà qu'il a été dit que ce n'était pas pour eux, parce que leur cœur bouillonnait quand ils étaient en train de prophétiser sur ces choses. Verse 10, concerning this salvation, the prophet who prophesies of the grace That was to be yours, made carefully search and inquire it. And he was told to them that it was not about them, but it was about us, even though their heart was really boiling to know what they were prophesying about. C'est pour que nous puissions comprendre quel est le temps remarquable et prophétique que nous sommes en train de vivre 
Et quelle est l'importance de la parole qui est sous nos mains? This is for us to know how it is remarkable and prophet and prophetical time that we live in right now, and we will know the word that we have in our hands. Ainsi, quelqu'un, euh, nous allons lire. Je crois que vous avez compris ce que ce passage dit. Et ça n'a pas été une erreur, ça valait la peine qu'il le projette. Et ainsi, après, nous allons passer au chapitre 5 de 1 Pierre et nous allons lire seulement le verset 10. I hope we have understood what we have read. This was not a mistake, but this was only for our own understanding. So now we will continue with 1 Peter 5. Le chapitre que nous devons lire. Et ce nous lire en français et ce que nous en anglais. Je lis en nom de Seigneur Jésus-Christ 1 Pierre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce qui en Christ vous a appelé à sa gloire éternelle auprès, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera vous rendra inébranlable. Amen. 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 Um, 1 Peter 5, verse 10. Volume. 1 Peter 5, verse 10. But may, the, but may the God of all grace, who called us to his eternal glory by Jesus Christ, after you have suffered a while, perfect, establish, strengthen, and settle you. Amen. 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 Ça, c'est la parole qui doit marcher avec nous. J'ai déjà répété ça plusieurs fois. Peut-être en lisant comme ça, vous ne comprenez pas et je vais l'expliquer. This word must work with us, as I said it many times. Maybe by reading we did not understand it, I will explain it. La parole dit que Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ, à sa gloire éternelle, je m'arrête là. The word says, the God of all grace, who has called us by Jesus Christ. Dieu qui vous donne le salut gratuitement, c'est ça, Dieu de toute grâce. Giving us a free salvation. Et il vous appelle en Jésus Christ. Il vous appelle dans sa parole. Ce n'est pas pour rien. C'est pour que vous, vous allez participer à sa gloire éternelle. The God of all grace who is calling us in the Lord Jesus Christ. This is not in vain. This is for us to participate to his eternal glory. Quand est-ce que nous participerons à sa gloire? C'est quand nous serons enlevés et la suite des choses qui concernent la vie éternelle. And, how, and when are we going to be partaker of his glory? This will be at the time of the rapture and what will happen after the rapture in his eternal glory. C'est une réelle gloire qui mérite que nous puissions nous serrer les coudes, nous fortifier, car le salaire est grand. This is a real glory, a true glory that we must really strive to do our best to be a partaker because the outcome is so great. Quand quelqu'un sait et quand il va faire une chose, et même s'il va aller à une longue distance, et quand là il va aller, il y a un trésor. La personne sera la plus violente du monde entier, même si elle souffre sur la route, mais elle sait que le trésor qu'elle va, qu va, qu va recevoir est plus grand que les souffrances que la personne endure. 
When a person is going on a journey, even though the journey may be long, they may suffer on the way, but when they know that, where they're going, they're going to get the treasure. So they will be more happy to get the treasure, and that treasure will be will bring more joy than the suffering they encounter during the way. C'est la même chose pour le royaume des cieux et pour nous-mêmes. Mais mettons en tête que le royaume des cieux, c'est au-delà, au-delà de toute espérance. On ne peut même pas comparer. This is the same way with the eternal life, but the everlasting life is above every other pleasure that we cannot even compare to any other thing. Si nous sommes violents envers les choses périssables et nous ne les sommes pas envers les choses impérissables, c'est que nous sommes des stupides. If we can be anxious with perishable things and we are not anxious with imperishable things, that means we are really fools. Nous sommes des réels fous, comme on peut le dire. We are really true fools. Et nous n'avons aucune, aucune sagesse ni intelligence. We have no inside in us, no delight in us, and we are really, we are not smart. Nous devons prier, bien aimé, pour que cela change dans notre vie. Je vous en supplie. We must pray and really change. De la vie que nous dégagerons, de la vie que nous dégagerons en nous, De, de, cela dépend de notre prédestination. The life that will come out of us will depend of our predestination. Dites-toi que il y a les gens qui sont en train d'aller dans la sanctification et les autres sont en train d'aller dans la perdition. Il n'y a personne qui reste stable. Tous, ou nous mouvons dans un sens ou dans un, dans un autre. Other people are going and they're becoming more holy. And other people are going and they're getting more weaker and they're going to their prediction. No one is neutral. So there is one going on the other way or Others are going on the contrary way. So no one is staying without having a way to go. Pendant que vous piétinez, dites-vous que les autres sont déjà loin. Why are we stepping behind? Other people are going, uh, going ahead. Ils vont arriver et la porte sera fermée. Tu vas arriver en retard. They will get there and the door will be shut and we will be weeping outside. Bien aimé, nous devons être réellement violents. We must really be violent. Surtout après avoir entendu ces choses. Especially after we have heard of this thing. Si tu restes insensible, sache qu'il n'y a pas un autre moyen. If we remain the same and sensible, that means there is no way out for us. C'est pourquoi il faut pleurer. S'il faut demander que nous prions, on va souder les coudes. On va implorer la grâce de Dieu pour que les liens, les chaînes que l'ennemi est allié avec puissent se casser et que tu puisses revenir Revenir au bon sens, être le vrai enfant prodige. We must cry, we must pray, beg God, really pray fervently for the chains of the devil to be broken so we will come back to God and to be his real children. J'ai vu une soeur me dire, pasteur, je ne savais pas qu'est-ce qui me prenait 
je sais comme quelqu'un qui était lié et je ne pouvais même pas sentir quelque chose pour venir à la prière, j'étais tranquille. Mais maintenant, je me sens délié et vraiment, je me sens même, j'ai la paix en moi. Je dis, maman, tiens, c'est là, ne lâche pas, tu es parti pour du bon. A sister said to me, Pastor, I do not know what was happening with me. I felt like I was bound. I could not really enjoy coming in a prayer. But now I'm different. I can't even miss it. I'm feeling a joy in me. And I said to her, keep on going that way. You're on the right path. Don't lose it. Bien aimé, il y a quelque chose qui vient dans ma tête. Euh, dans les temps, là où on... Vous voyez, quand nous prêchons là, il faut que nous soyons les plus sérieux du monde entier, même dans notre façon de nous tenir, parce que Dieu est au milieu de nous. Something is coming in my mind before. Even the way we are preaching, when we preach, we must be more serious than ever. C'est pendant ce temps-là, c'est pendant ce temps-là que le Seigneur fait son travail. Because God is doing His work at that moment. Vous me voyez quand je prêche là, je suis le plus sérieux du monde entier. When you see me preaching, I'm very serious. As et rien ne peut me détourner, et rien ne peut venir effleurer mon esprit ou mes pensées. Si ce n'est que la parole. And nothing can distract me when I'm preaching. Nothing can even come in my thoughts and take me away from the word I'm preaching. So I ha at that time, I'm seeing only the si word of God. On se voit ailleurs à gauche et quelque chose te pousse à faire ceci, faire cela. Chasser cette chose-là, c'est le malin. Concentre-toi sur la parole. If other thoughts starting coming in you at that moment, cast them away. That is the devil who is trying to distract you. Il est dit que Paul prêchait autrefois, mais il y avait quelqu'un qui l'écoutait attentivement. La parole dit que la personne a été baptisée du Saint-Esprit sur place. The word of God says, once Paul was preaching and one person was listening carefully and suddenly... At the same spot, he was baptized with the Holy Spirit. C'est pourquoi dans certains temples, on a écrit devant, « Taisez-vous, sachez que je suis Dieu. » For that reason, in some temples, they have to read the writing of « Keep silent, know that I am God. » J'espère que vous n'avez pas perdu la fin d'idée. Parce que la, la, les choses qui viennent, c'est ça la chose la plus importante. Ils disent, après que vous aurez souffert un peu de temps, je m'arrête là-bas. I hope we did not forget the following of ideas, because what will happen, what will come is the most important. After you have suffered for a little while. Qu'est-ce que ça veut dire? What that means. Quand vous avez écouté la parole, When you have heard the word, pour obéir à la parole, to obey to that word, il y aura des frictions. It will be some problems. Vous voulez faire ceci, mais les cordes tirent. You want to do this, but your body is Driving you to do other things. Tu veux avoir le temps pour lire la parole, mais tu n'y arrives pas parce que il y a une force invisible qui t'empêche à le faire ou une raison quelconque qui arrive. You want to spend more time to read the word of God, a reason can come or something else can come and avoid you to read or spend the time with God. 
C'est le grand combat que nous pouvons mener. Parce que nous le menons contre les esprits méchants qui habitent les lieux célestes. That is the great battle that we are fighting because we fighting against wicked spirits in high places. Parce que si vous menez cette vie là, Christ va venir s'incarner en vous et l'ennemi ne t'aura pas. Because if you follow what the word of God says, Jesus Christ will come and dwell in you and the enemy will be unable to come in you. Bien aimé, mettez Dieu à l'épreuve. Vous allez voir. You can test yourself and see what will happen. Vous allez avoir des témoignages. You will have a testimony. Suivez ce match que je vous dis là. Pendant un mois, vous viendrez, vous m'appelez, pasteur, je commence à sentir ceci. Pasteur, voici ceci. Voici. Tu, tu Follow sais. only what I'm saying for a month and you will call me. Dieu est fidèle. God is faithful. Tu vas commencer comme ça. Tu entres seulement dans la prière. On dit commençons. Tu dis seulement je vais prier. Tu sens même quand il arrive sur toi. Tu vas juste start. To be in a prayer, you said, I'm going to pray, and you can even feel when it will come to you. Et ça ne ça sera pas une sensation qui, que tu vas avoir dans le corps dans, ou dans l'esprit, mais tu sens que ça pénètre jusque dans ton âme. It's not going to be only some sensation that you will feel in your body, but you will feel it in your whole being inside of you. Et tu sentiras que tu seras poussé à obéir à n'importe quelle parole sans résistance. And you feel that you will be led to obey to any word of God without any resistance. C'est de cette chose-là dont nous avons parlé, que nous avons appelé le gage, l'assurance pour l'enlèvement. That is the thing that we have spoken about, saying that that is the token, our insurance. N'ayons pas peur des sorciers. Do not be afraid of sorcerers. Bien aimé, cette histoire, que quand on dit prions contre l'esprit de les gens, ils, 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 ils développent leurs biceps. Mais, ces esprits-là ne sont pas méchants. La parole nous montre que les esprits méchants, ce sont les esprits qui viennent pour la perdition. So, sorcerers are not so wicked spirit compared to those spirits who can come and make us cold or those spirits will lead us to prediction. Amen. Mais nous faisons l'inverse. 
by ignorance. acting, we acting in a contrary by ignorance. Amen. Le com les vrais combats spirituels se contre ces esprits là. The true welfare must be done against those wicked spirits leading us to prediction. C'est ça que la parole nous dit. Nous n'allons pas écouter ce que les gens les gens disent, nous allons écouter ce que la parole dit. Ephésiens 6, nous savons ça. Et regarde Quand nous menons ce combat-là, ils disent que c'est pour un petit temps. Vous allez le mener, le combat de l'obéissance à la parole, le combat de la foi. Ça sera un petit temps. Tu te bats, je dois faire, je dois faire, tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu relèves. C'est ça le combat dont on parle ici. C'est ça le combat spirituel. The spiritual welfare that the word of God speaks about will be done only for a little while. You may resist, but to obey the word of God, to pray, to do whatever the word of God is requiring from us. Amen. So we suffer to obey only for a little while. Amen. Amen. Nous devons mener ce combat. We must take this battle. Notre salut passe par là. Our salvation goes through it. Après avoir mené ce combat là, la parole dit vous perfectionnera lui-même Dieu. Ça c'est lié effectivement à la parole des Aïtans 5 que nous avons lu hier. Dieu lui-même viendra vous sauver. Il va venir lui-même. Alors il va vous perfectionner vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. So, the word of God says, after this spiritual warfare battle, God himself will come to us. He will perfect us. He will strengthen us. He will make us without spot or any blemishes. Amen. Il viendra lui-même. He will come himself. Et il va venir mettre la chose là en toi. Et ça, non, il ne va pas venir mettre la chose en toi. Il vient et cette chose devient ta vie. Il va le mettre dans ta vie. Il va te, il va changer ta nature. Il règle ta nature. Et puis, ça devient une vie. Tu ne peux plus tomber parce que ça devient ta nature. Comment tu vas tomber? And he will come himself and put the thing in us. That thing we will become our life. Our life will be changed. And it will not going to go back to the way it was before because this will become our lives. Est-ce que quelqu'un a, quelqu qui a la nature de tromper? Vous avez vu cette personne à faire des efforts pour tromper? Il est fait à l'aise. Il aime ça même. Someone who have the habit of lie, and when they lie, do you see them making effort to lie? No, they do that quietly, and they even like it. Parce que ça, c'est leur nature. Because this is their own nature. Quelqu'un qui aime la débauche, courir avec des femmes par-ci par-là. Vous voyez, il est difficile à le faire. Il le fait facilement et il aime ça. C'est sa nature. Someone who lives a sexual immorality life, he loves it and he doesn't worry about anything. He just do it quietly. Quelqu'un qui aime sortir, aller dans des boîtes de nuit, jour et nuit, aller, je sais pas faire, aller lécher les vitrines. Il va le faire aisément, ça ne pose pas de problème. Someone who likes to go partying every day, night, day and night, they do it really nicely. Or someone who likes to go do window shopping, they just do it with all the quietness. Ça, c'est un soupçon. 
de la marque de la bête qui nous attend pour qu'il nous pardonne. On s'arrête par là pour ressusciter. This is only a shadow of the mark of the beast. We will come alors, Lord, from here. alors, quelqu'un qui aime la parole de Dieu, il le fera aisément. Il aime même, il est content quand il va sonder les Écritures. And someone who loves the word of God, they will do it quietly. They will really love it. They will like to check the word of God. À force de fêter sa Bible, elle est, vous voyez même que la Bible, elle, est, elle, a, elle a beaucoup travaillé. Mais vous ne verrez pas sa Bible très propre là, et neuve, après, après trois ans. Mais la Bible est tellement propre. Il, y a, il faut vous dire, il y a quelque chose qui ne va pas. You will see them with the Bible after three years. They, they have worked a lot. The Bible is still so nice, so clean. Vous verrez son carnet là. Il, il a chiré ici, il a chiré là-bas, il a ajouté des notes ici. Là, l'esprit est en train de travailler. And you will see the notebook they have. Inks here, there, there, so the spirit is working. Dieu lui-même vient. C'est ça que je dis dans la prédication. Il vient. Donc, il te donne la vie. Christ, il va vivre en toi. C'est ça que je dis. Christ vient vivre en toi. God himself will come in you. He will come and give you life. Christ will come and dwell in you. Ça, c'est mode d'emploi. Alléluia. Mode d'emploi. Pour This recevoir du salut. This is the notice for us to receive the Holy Spirit. C'est ce que je disais. Il faut aller écouter cette prédication là. Je, je montrais même comment il faut faire. Quand vous allez prendre la parole, vous l'écoutez, vous la méditez et vous Priez sur la parole et maintenant vous allez maintenant mettre en pratique et puis après Dieu vous donne la vie. I even shown in the preaching how you may take the word, read it, meditate on the word, and that word will come in you and reflect in you. So you really need to go and then listen to those preachers. Amen. On n'ajoute rien, on s'arrête sur ça pour qu'il s'entre bien en vous. Parce que quand on va aller dans d'autres choses là, vous comprenez pourquoi on doit y aller. We stop here, we're not going to add anything else, so we will have a better understanding. So when we will add something else, so we will know how really we can hold on on this word.